फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वीएफडी का कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है वीएफडी में ऑन ऑफ ट्रिप और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं हमारे एक व्यूअर हैं मोहम्मद यूसुफ जी ने तो हम जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं हमें कमेंट करके पूछा था कि यानी ऑन ऑफ और स्पीड यानी स्पीड रेगुलेशन यानी पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताइए तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन और किसी भी वीएफडी में ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन कैसे करते हैं वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा इंफॉर्मेटिव होगा तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि यानी कैसे कनेक्शन करते हैं पोटेंशियोमीटर का और डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का यानी ऑन ऑफ का टू वायर का और थ्री वायर का दोनों का मैं कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन करते हैं और वीएफडी के अंदर पैरामीटर कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको फील्ड में दिखा देता हूं कि यानी वीएफडी को खोल के कि यानी कैसा रहता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यानी डिजिटल इनपुट का और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसा रहता है तो फ्रेंड देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियोमीटर में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर आपको जो एक नंबर दिख रहा है यानी एक नंबर और दो एक नंबर और तीन नंबर में इसमें क्या है टेन बोल्ट और जीरो बोल्ट आया हुआ है और जो दो नंबर है उसमें से क्या हो गया आउटपुट यानी निकल रहा है इसके अंदर फ्रेंड ये एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर ही होता है तो फ्रेंड आपको मैं दिखाता हूँ की पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कहाँ पे रहता है जैसा की ये देख रहे हैं आप ये ए आई वन ए आई वन क्या होता है एनालॉग इनपुट वन होता है ए जी एन डी ये जीरो वोल्ट होता है और जो चार नंबर का है यानी प्लस दस वोल्ट होता है तो यहाँ से देखिए आप आठ नौ आठ नंबर नौ नंबर और दस नंबर यहाँ से तीन वार यानी प्लस तीन वोल्ट और जीरो वोल्ट निकला हुआ है ये दो नंबर और तीन नंबर में गया हुआ है सॉरी एक नंबर और तीन नंबर में गया हुआ है और दो नंबर से जो निकल रहा है आपको ये ए आई वन में आ रहा है यानी एनोलॉग इनपुट यहाँ पे भी आप देख लीजिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि यानी एक नंबर और तीन नंबर में जीरो वोल्ट आया हुआ है और दो नंबर से निकल के जा रहा है तो फ्रेंड ये पोटेंशियोमीटर का हो गया अभी आपको मैं डिजिटल इनपुट का दिखा देता हूँ ताकि एक ही बार आपको देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए अभी क्या है पी मोड में अभी ये पी मोड में है जो की दस नंबर से दस चौबीस वोल्ट निकल रहा है और ग्यारह नंबर बारह नंबर कॉमन है और डिजिटल इनपुट वन इसमें इस्तेमाल किया हुआ है तो फ्रेंड अभी ये टू वायर का इसमें क्या है टू वायर का यानी सेटिंग है थ्री वायर का सेटिंग के बारे में अभी हम आपको बताते हैं और इसमें आप देख लीजिए कि ये रिले का कनेक्शन है और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यानी ये ऑक्जले यानी रिले है जो की प्ला रिले है इसके जगह पे कॉन्टेक्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये कंट्रोल एम है तो फ्रेंड अभी हम आपको नोटबुक पे दिखाते हैं कि यानी इसका कनेक्शन कैसे रहता है तो फ्रेंड हम आपको अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी जो देखिए आपको जो मैं ऑक्जिलरी रिले रिले जो दिखा रहा था उसकी जगह पे कॉन्टेक्टर भी लगा हो सकता है तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्टर लिए हुए हैं यानी इसको भी ऑक्जिलरी कॉन्टेक्टर दिए हैं यानी बोलते हैं तो यानी आपको समझने के लिए जो कि मैं बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा ही इसमें क्या होता है कनेक्शन होता है कनेक्शन ऐसा लॉजिक ऐसा रहता है कि मान लीजिए जो ऑपरेटर है फील्ड से ऑपरेट करेगा तो ऑपरेट करेगा तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये एसी कॉन्टेक्टर रहता है ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो आपका जो वीएफडी है जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है वो ऑन कैसे होगा पहले उसको हम समझ लेते हैं फिर ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन का भी आपको मैं बताऊंगा और कौन सा पैरामीटर में आप डालेंगे टू वायर के लिए और थ्री वायर के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा आपको पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड हम सबसे पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कंट्रोल एमसीबी में आपको दिखाया वहां पे तो ये कंट्रोल एमसीबी है मान लीजिए फेज है ये क्या होगी ये सिंगल पोल की एमसीबी हो गई तो फ्रेंड जैसा कि आपको हम एमसीबी बता रहे थे सिंगल पोल की हमने क्या किया है यहाँ पे जो आपको रिले दिखा रहा था उसकी जगह पे कॉन्टेक्टर भी रह सकता है या तो फिर रिले भी रह सकता है तो दोनों का सेम काम है बस आपको समझना चाहिए क्या किया ऑन किया अभी क्या ये सिंगल फेज का एमसीबी है इसको जब ऑन किया तो इसका जो आउटपुट है इसके जो आउटपुट का आपको दिख रहा है ये कहाँ पे जाएगा जो फील्ड का पुश बटन है आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि यानी फील्ड का पुश बटन ऐसा ही होता है ये जो इमेज जो पुश बटन आता है उसके अंदर चार टर्मिनल आता है वन टू 
थ्री फोर यहाँ पे अभी हम आपको थ्री वायर का यानी जो थ्री वायर है यानी थ्री वायर का कनेक्शन यहाँ पे चार वायर भी यानी आर वाई बी और न्यूटो काला वाला वायर भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे थ्री वायर का भी कनेक्शन आपको मैं भी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे एक और दो क्या होता है एमसी होता है और तीन और चार एन होता है तो यहाँ पे जो जैसे ही हमने एमसी भी ऑन किया तो ये पावर यहाँ तक आ गया है और ये क्या हो गया एमसी हो गया यानी एमसी जो नॉर्मल कोज रहता है यानी रेड कलर का जो पुष्प बटन रहता है वो आ गया यानी यहाँ पे जैसे हमने एमसीबी ऑन किया था पावर यहां तक आया हुआ है और जो स्टार्ट पुश बटन है उसके इनपुट तक भी आया हुआ है ठीक है और ये जो नीचे लूप लूप लगाया हुआ है नीचे लूप लगा के हमने क्या किया है कॉन्टेक्टर के एनओ जो कॉन्टेक्टर का एक एनओ लिया हुआ है उसमें हम उसके इनपुट तक पावर आ गया जैसे हमने एमसीबी को ऑन किया ये पावर यहां से होते हुए यहां से होते हुए इसके जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट तक भी आया हुआ है और जो कॉन्टेक्टर का एनओ है इसके इनपुट तक भी पावर आया हुआ है उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब हम बात कर लेते हैं इसका जो स्टार्ट पुश बटन है जैसे ही ये स्टार्ट पुश बटन है इसको जब ऑन करेंगे जैसे ये ग्रीन वाला पुश बटन है यानी नॉर्मल क्लोज वाला एंड सॉरी नॉर्मल ओपन वाला यानी नॉर्मल ये ओपन होता है तो जैसे ही इसको ओपन यानी सपोज दैट इसको ओपन है तो इसको जब कॉन्टेक्ट यानी जब इसको दबाएंगे स्टार्ट बटन को जब दबाएंगे तो ये कहां पे आ जाएगा ये पावर यहां से होते हुए इसके क्वाइल में आ जाएगा ये जो ए वन होता है ये जो क्वाइल रहता है हमारा ए और ए टू ए में फेज देते हैं और सॉरी ए वन में फेज देते हैं ए में न्यूट्रल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों आप इधर उधर भी चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या किया न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे न्यूट्रल देख लीजिए डायरेक्ट इसको दिया हुआ है तो आप देखिए जैसे ही ये एमसीबी ऑन किया ये पावर यहाँ तक आकर रुका हुआ है जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाए ये पावर जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो ये पावर इसको मिल जाएगा न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिला हुआ है तो ये जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि ये नो क्यों इस्तेमाल किया हुआ है मान लीजिए जब हम क्या करेंगे ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके अंदर क्या होता है सिर्फ ये स्टार्ट करने के लिए कमांड देने के लिए पुश बटन रहता है इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है जब इसको दबा के आप छोड़ेंगे तो ये अपने पोजीशन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तो जब ये ऑन यानी ये जब इसको छोड़ देंगे तो ये पावर यहां तक नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा ये जो पावर है ये जै, जै, जैसे ये पिकअप होगा तो ये एनओ जो इस्तेमाल किया हुआ है जब ये पिकअप हो जाएगा तो एनओ का एमसी हो जाएगा तो ये कंटिन्यू इसको पावर यहां से मिलता रहेगा तो उम्मीद है कि यानी आपको ये समझ में आ गया जस्ट ये डीओल स्टार्टर होता है इसको होल्डिंग के लिए ये एनओ का इस्तेमाल किया हुआ रहता है अब हम बात कर लेते हैं कि यानी वेबडी के अंदर इसका कनेक्शन कैसे रहेगा यानी भैया ये तो मान लीजिए ये जो पावर है जो इस्तेमाल किए रहे कर रहे हैं ये एसी पावर है लेकिन जो वीएफडी के अंदर से निकलता है वो तो डीसी रहता है तो उसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे कि आपका क्या है क्या लॉजिक रहता है कि यानी आपका जो वीएफडी है बिल्कुल ऑन हो जाए तो फ्रेंड जैसा कि आपको मैं दिखा रहा था यानी फील्ड में ले जाके कि यानी जो पोटेंशियोमीटर का रहता है और डिजिटल इनपुट का रहता है तो पहले हम बात कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर का तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे ये जो पोटेंशियोमीटर है ये जो प्लस टेन वोल्ट निकल रहा है चार नंबर से ये किस में निकल के जाएगा ये आपका जाएगा एक नंबर में ये आपका एक नंबर में चला गया ये जो ये जो तीन नंबर का होता है ए जी एन डी ये क्या होता है जीरो वोल्ट होता है ये जीरो वोल्ट होता है तो ये किस में जाएगा ये आपका तीन नंबर में निकल के जाएगा ये तीन नंबर में निकल के जाएगा और फ्रेंड जो दो नंबर का जो आपको फील्ड में मैं दिखा रहा था कि दो नंबर से जो निकल के जाएगा ये कहा जाएगा आपका ये जो ए आई वन है यानी एनोलॉग इनपुट वन इसमें जाएगा तो ये जो वीएफडी का जो आगे का पोर्ट रहता है सॉरी वीएफडी का जो पोटेंशियोमीटर का आगे का पोर्ट रहता है उसको जब आप घुमाएंगे रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो वेरिएबल रजिस्टर रहता है वेरी करता है यानी उसके अनुसार इसको क्या होता है एनोलॉग इनपुट मिलता है जिसके अनुसार आपका मोटर का आरपीएम क्या होता है घटता है बढ़ता है स्पीड क्या होता है घटता है बढ़ता है यानी वो किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो ये जो हो गया आपका यानी ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो गया बिल्कुल ऐसा ही रहता है अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल इनपुट का जैसे कि फ्रेंड जब हम क्या करते हैं ये तो फील्ड से जब हम इसको कमांड देते हैं जब ये फील्ड से हम क्या करते हैं पुश बटन का कमांड देते हैं तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो हमारा वीएफडी कैसे स्टार्ट होता है तो वीएफडी को स्टार्ट होने के लिए इसका जो प्लस चौबीस वोल्ट है ये इसी का चौबीस वोल्ट इसी को देना रहता है तो फिर हमारा वीएफडी क्या होता है ऑन हो जाता है तो वैसा यानी इसके अंदर सिस्टम बनाया जाता है तो मान लीजिए जो दस नंबर से निकल रहा है आपका जो दस नंब
ये 24 वोल्ट यहां पे आ गया और इसके आउटपुट से यानी अभी क्या है एनो है नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही ये वाला फील्ड वाला ऑपरेटर क्या हो जाएगा फील्ड से जैसे ही इसको क्या करेगा ऑपरेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा तो जब यहाँ पे हमने क्या क्या कनेक्शन करके रखा हुआ है यानी कनेक्शन ये जो 10 वोल्ट से निकल 10 नंबर से जो 24 वोल्ट निकल के आ रहा है यहाँ तक ला के हमने कनेक्शन कर दिया जैसे हम इसको क्या करेंगे ऑन करेंगे तो ये पिकअप हो जाएगा तो ये एनो का एनसी हो जाएगा फिर यही पावर रिटर्न होके हमको कहा जाएगा ये जो दिख रहा है आपको डी ये डी है यानी ये पावर यहाँ से सपोज डेट आप इमेजिन कीजिए ये मैं यहाँ से कनेक्शन कर दिया यानी ये पावर आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा तो ये किसका होता है स्टार्ट का यानी स्टार्ट पुश बटन का होता है तो आप समझ गए होंगे कि यानी जैसे हमने क्या किया फील्ड से स्टार्ट किया ये वाला पिकअप हो गया ये वाला कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया और 24 वोल्ट हमने यहाँ पे लाके कनेक्शन किए हुए हैं तो ये एनो का एनसी हो जाता है ये पावर यहाँ पे आके यानी इसको डी को मिल जाता है तो ये क्या हो जाए आपका ये भी ऑन हो जाता है तो उम्मीद है फ्रेंड की आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यानी डी का कनेक्शन कैसे करते हैं तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि यानी जो वीएफडी में टू वायर का कनेक्शन कैसे करते हैं यानी टू वायर का कनेक्शन कैसा रहता है अभी आप वीडियो में पूरा बने रहिए आपको मैं पैरामीटर भी दिखाऊंगा कि पैरामीटर कैसे डालते हैं एसी एस पांच सौ साठ में तो देखिए फ्रेंड ये जो प्लस टेन बोल्ट यानी प्लस सॉरी प्लस चौबीस बोल्ट निकला जो दस नंबर से निकला इसके अंदर क्या किया हमने एक जो स्टार्ट सॉरी ये एनसी यानी स्टॉप पुश बटन है ये एनो है यानी स्टार्ट पुश बटन है ये एनसी हो गया ये एनो हो गया तो यहां से 24 वोल्ट निकला ये एनसी से होते हुए हम क्या कहे एनओ से होते हुए इसके आउटपुट से हमने क्या किया डी आई वन में जो 13 नंबर का है यानी स्टार्ट स्टॉप के लिए है तो हमने क्या किया जैसे हमने यदि इसको स्टार्ट करना है स्टार्ट करना है तो इसको जब हम दबाएंगे तो ये पावर यहाँ तक आया हुआ है और जैसे हम इसको दबाएंगे यानी ऑन का इस कमांड देंगे तो ये पावर यहाँ से होते हुए ये जो डी आई वन को मिल जाएगा यदि हमको ऑफ करना है तो यहाँ से हम इसको दबा देंगे तो ये ऑफ हो गया तो ये हो गया टू आर सिस्टम यानी टू आर सिस्टम अब हम बात कर लेते हैं थ्री आर सिस्टम का तो फ्रेंड थ्री वायर सिस्टम में क्या होता है ना कि थ्री वायर सिस्टम में हम क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट वायर इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए ग्यारह नंबर और बारह नंबर तो ये तो कॉमन यानी ये तो लिंक लिंक मारा रहता है जैसा कि आपको मैं दिखाया फील्ड में ले जाके तो फ्रेंड ये जो दस नंबर है दस नंबर से हमने क्या किया ये क्या है ये एनओ है यानी एनओ पुश बटन है ये एनसी पुश बटन है हमने क्या किया यहाँ से जो दस नंबर का जो निकला दस नंबर से जो प्लस चौबीस वोट निकला अपना जो एनओ है उसके इनपुट में दोनों साइड लुप कर दिया यानी लूप कर दिया और यहां से जो हमने क्या किया एनओ का जो आउटपुट है एनओ का जो आउटपुट यानी स्टार्ट का आउटपुट आउटपुट से हमने क्या किया तेरह नंबर में ले जाकर कनेक्ट कर दिया तेरह नंबर में कनेक्ट कर दिया जैसा कि अभी आपको मैं फील्ड में दिखाया वहां पे सिर्फ एक ही वायर था यानी वहां पे टू वायर कनेक्शन था थ्री वायर कनेक्शन नहीं था जो कि डी आई वन में गया और अब हम क्या करेंगे जो ये स्टार्ट पुश बटन है स्टार्ट पुश बटन का लाकर हम कहा करेंगे स्टार्ट पुश बटन का सॉरी स्टॉप पुश बटन का स्टॉप पुश बटन का आउटपुट को हमको कहां पे लाके रख लगाना है कनेक्ट करना है जो चौदह नंबर है यानी डी आई टू में डिजिटल इनपुट टू में ये चौदह नंबर में हो गया फ्रेंड ये कनेक्शन कर देंगे ठीक है जब तक पैरामीटर नहीं डालेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा काम ही नहीं करेगा टू वायर का भी और थ्री वायर का भी तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यानी टू वायर का कनेक्शन और थ्री वायर का कनेक्शन कैसे करते हैं अब मैं आपको फील्ड में ले चल के दिखा देता हूं कि यानी इसका पैरामीटर कैसे डालते हैं तो जैसा ही फ्रेंड हम अपने एच जो वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के एच पैनल पे आ गए हैं आपको मैं दिखाया हूँ दिखाने के लिए तो सबसे पहले ओके बटन को दबाना है यहाँ से जो आएगा आपको पैरामीटर लिस्ट में चले जाना है अप या डाउन बटन से कोई दिक्कत नहीं है आप किसी से भी जा सकते हैं तो ये कम्प्लीट पैरामीटर लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको ओके करना है इसको ओके करना है तो नाइन्टी नंबर ग्रुप में जाना है नाइन्टी नंबर ग्रुप में ओके करना है तो इसको क्या करना है चार नंबर में जाना है नाइन्टी के जीरो चार में जाना है तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है जीरो है अभी इसको ओके करना है तो यहाँ पे देखिए जीरो है यहाँ पे कई ऑप्शन दिया रहा था जीरो है वन है ग्यारह है तेरह है और चौदह है पंद्रह है ऐसे करके बहुत है तो अभी हम आपको टू आय और थ्री वायर का बस बता रहे हैं यहाँ पे जैसे जीरो है जीरो है तो यानी इसका मतलब कुछ नहीं सेटिंग किया हुआ है यदि एक यहाँ पे कर देंगे ये डाउन बटन से एक यहाँ पे सेट कर देंगे एक पे करके यदि यहाँ पे ओके कर देंगे तो टू आर का सिलेक्शन हो जाएगा यदि यहाँ पे जो ग्यारह दिख रहा है ग्यारह यदि कर देंगे ग्यारह कर देंगे तो क्या हो जाएगा यानी थ्री वायर का कनेक्शन थ्री वायर का सेटिंग हो जाएगा तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे भी शो कर रहा है नाइनटी सिक्स के
तो फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन का कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं पहली बात आपको बता दूं कि जो वीएफडी पे रहता है जो इंडिकेशन लगा रहता है ऑन ऑफ ट्रिप का वो एलईडी इंडिकेशन रहता है चौबीस वोल्ट ऑपरेटिंग रहता है उसको आप देख सकते हैं जो वीएफडी का मैनुअल है मैनुअल में भी आप देख सकते हैं उसमें जो कनेक्शन रहता है चौबीस वोल्ट ऑपरेटेड यानी इंडिकेशन रहता है ये जो उसमें कनेक्शन रहता है ये जो चौबीस वोल्ट है यहीं से एक वायर निकलता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है ये जो दिख रहा है यहीं से एक लूप ले लेना है एक लूप ले लेना है पहले हम ऑफ का बताते हैं ऑफ का इंडिकेशन कैसे करते हैं जो वोल्ट दिख रहा है यहाँ से भी एक वायर आता है यानी प्लस हम कहने का मतलब ये है कि प्लस हमको इसमें से लेना है और निगेटिव इसमें से लेना है तो अभी हम आपको बताते हैं तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमको क्या करना है अभी हमने ये ऑन नहीं किया हुआ तो अभी हमें ऑफ का इंडिकेशन जलना चाहिए तो हमने क्या किया ये जो 24 बोल्ट है 24 बोल्ट को यहाँ पे लाकर रखा है यानी कनेक्ट कनेक्शन किया हुआ है यहीं से एक लूप हम ले लेंगे ये जो कॉन्टेक्टर का एनसी है एनसी इस्तेमाल करेंगे एनसी इस्तेमाल करेंगे तो एनसी इस्तेमाल करेंगे तो इसके आउटपुट से एक इंडिकेटर लगाएंगे ये जो इंडिकेटर दिख रहा है आपको ऑफ का इंडिकेटर है और इसके यहाँ पर प्लस वोल्ट आ गया यानी प्लस आ गया है और जो जो दिख रहा है आपको जीरो वोल्ट यहां से एक वायर लाके और यहाँ पे आके कनेक्ट कर देंगे यानी इधर माइनस कनेक्ट कर कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऑफ का इंडिकेशन आ जाएगा यानी नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा ऑफ का इंडिकेशन जलता रहेगा अब हम बात कर लेते हैं कि ऑन का इंडिकेशन कैसे करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है ये वायर यानी ये वाला पावर यानी 24 वोल्ट यहाँ पे आया हुआ है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लाके लूप कर देंगे यहीं से लूप कर देंगे हमें ज्यादा वायर लगाने की जरूरत नहीं है वरना ज्यादा सेपरेट वायर लगाएंगे तो आपको वायर ज्यादा लगेगा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है यहीं से एक लूप दे देना है एनओ में जब ये एनओ में दे देंगे तो यहां से जो आपका आउटपुट निकलेगा एक इंडिकेशन आप यहां पे लगा देंगे एक इंडिकेशन यहां पे लगा देंगे एक किसका हो गया ऑन का हो गया ऑन का कैसे हो गया यानी जब इसको ऑन करेंगे जब इसको ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा जब कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो ये जो एनओ है एनओ का एनसी हो जाएगा यानी ये वाला पावर यहां से होते हुए यहां तक आ जाएगा ये जो प्लस दिख रहा है प्लस यहां तक आ जाएगा ये जो न्यूट्रल इसको दिया हुआ है यानी ये जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल से इसको क्या हो गया लिंक हम दे देंगे ऐसे यानी इसको लिंक मार देंगे यानी इसका कनेक्शन यहाँ से एक लूप दे देंगे न्यूट्रल का तो जैसे ही ये वाला कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो ये वाला पावर यानी ऑफ का कट जाएगा और ये ऑन का हो जाएगा यानी एनओ का एनसी हो जाएगा ये पावर यहाँ तक आ जाएगा और ये ऑन का इंडिकेशन हो जाएगा फ्रेंड उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड यदि कुछ इसमें डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा मैं उसे तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद